Para a maioria dos cristãos, a realidade de Satanás é verdadeira. Ou seja, cristãos tanto católicos quanto protestantes afirmam que a existência de Satanás é real. Para esses cristãos, o mal está além de uma inclinação natural a todo ser humano não regenerado. O mal também é personificado em Satanás. Assim, Satanás é um ser espiritual que, sob ele, estão uma diversidade de outros anjos caídos, os demônios, que exercem sua influência maligna sobre a humanidade distante de Deus. Nesse sentido, Jesus afirmou a realidade, a existência de Satanás. Afirmou também que o diabo rouba semente, a palavra de Deus, quando é semeada no coração de alguém para que não creia. Afirmou também que o diabo é o pai da mentira. Nesse mesmo entendimento, o apóstolo João afirma que o mundo está no maligno, como sendo um sistema organizado pelo próprio Satanás. Logo, percebemos que há um grande conflito entre aquele que creu em Jesus Cristo, tornando-se filho de Deus, com tudo aquilo em que Satanás ainda domina, o mundo. E é natural que haja esse conflito, pois antes andávamos em trevas, segundo o príncipe das potestades do ar. E agora andamos na luz, somos participantes do reino de Deus e, além disso, herdeiros juntamente com Cristo. Temos um adversário, e é Pedro que afirma, o diabo, o vosso adversário, que constantemente se opõe a todo o propósito de Deus para conosco. Por isso, precisamos aprender a resistir às sutilezas de Satanás, descobrindo primeiramente as suas estratégias e depois nos posicionarmos em fé, em Cristo Jesus. Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Este canal apresenta dezenas de vídeos em três áreas, Bíblia Sagrada, Teologia e Vida Cristã. E nas segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, tem um vídeo novo para você. Então, já se inscreva para não perder de vista este canal. E clique também no sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando tem vídeo novo aqui no canal. Além disso, você pode também ter acesso aos textos desse vídeo, tornando-se membro. Por apenas R$ 4,99 por mês, você se torna um membro aqui do canal. Textos editados para você baixar, imprimir e compartilhar. O apóstolo Paulo, referindo-se a Satanás, escreve em sua segunda carta aos crentes de Corinto, porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, Paulo está afirmando que Satanás usa de estratégias para enganar o povo de Deus. Esta estratégia foi usada desde o Jardim do Éden, a estratégia baseada unicamente no engano. Afinal, ele, segundo Jesus Cristo, é o pai, o mentor da mentira. Por isso, devemos estar convictos de que as ações do diabo visam unicamente a destruição do corpo de Cristo, a igreja, e sempre fazendo uso do engano. Este engano não é exposto de maneira clara e definida, como um plano diabólico, mas ele usa de sutilezas para tornar real seus planos malignos. A palavra sutileza, nesse sentido, diz respeito à perspicácia, leveza aparente para fazer o mal, coisa não perceptível aos olhos humanos e etc. Tudo isso de maneira muito organizada no seu reino de trevas, intentando unicamente ser sempre obstáculo ao avanço da Igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente na pregação da Palavra de Deus, pois é pela pregação da Palavra de Deus que obtemos fé. Foi o que Jesus disse na parábola do semeador, referindo-se a sementes que caíram junto ao caminho. São os que ouvem, depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. A ação sutil do diabo faz uso de inúmeras coisas para nos afastar da posição de crentes em Jesus Cristo. Ele faz uso das tentações para proporcionar uma prática constante de pecados em nossas vidas. Ele nos atrai em coisas vãs que nos roubam o tempo. Um tempo que poderia ser muito bem aproveitado com Deus, servindo a Deus, com as pessoas que amamos e conosco mesmo. 
trazendo um tempo de descanso e paz em dias tão estressantes. Ele faz uso de distorções da palavra de Deus, como fez com Adão e Eva, afirmando que eles não morreriam ao comerem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Satanás causa obstáculos para não estarmos em comunhão com Cristo e com a sua amada igreja. Pois não é à toa que quando temos problemas, a primeira coisa que pensamos é parar de ir à igreja e nos distanciarmos da comunhão com os irmãos. Além disso tudo, nos dias atuais, seus ataques tomam forma de discurso e argumentos, deixando transparecer que as suas estratégias devem ser respeitadas e toleradas, trazendo ao crente em Jesus Cristo o rótulo de intolerante, preconceituoso, fundamentalista e completamente fora do contexto do século XXI. Uma coisa é certa. Estamos em guerra contra o reino das trevas. Esta guerra começou desde o momento em que, pela fé, cremos em Jesus Cristo. Fomos regenerados pelo Espírito Santo e adotados como filhos pelo Pai. Assim, sendo uma guerra, Deus, que é estrategistas em guerras, sempre conduzido o seu povo à vitória, nos dá algumas armas que precisamos usar nestes dias de intensos combates. Estas estratégias divinas estão diretamente ligadas à nossa maneira de viver. Isso mesmo, não adianta usar de uma estratégia de Deus se essa estratégia não faz parte de nossas vidas. Isso é hipocrisia e engano. E se é engano, pertence ao reino das trevas. O que precisamos é ajustar nossas práticas de vida com a palavra de Deus. E como modelo de vida ser adotado? A vida do Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, teremos uma vida centrada em Cristo. Esta vida centrada em Cristo, por Ele e para Ele, requer que as suas palavras, a Bíblia Sagrada, alcancem toda a nossa maneira de viver. Nossos pensamentos, vontade, razão, emoções, inteligência e tudo mais que diz respeito à nossa maneira de viver, deve estar fielmente comprometida com a palavra de Deus. Além disso, da vida baseada em Cristo, centrada na Bíblia Sagrada, precisamos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O viver segundo a Bíblia Sagrada proporcionará inúmeros desgastes, conflitos com o meio em que vivemos e também conosco. Logo, precisamos de constante fortalecimento e consolo. E este papel de fortalecer e consolar é a ação exclusiva do Espírito Santo. Afinal, Ele, segundo Jesus Cristo, é o nosso Consolador. A luta contra as estratégias de Satanás produz um cansaço físico e espiritual. E nisso devemos depender do consolo do Espírito Santo, tendo uma vida cheia do Espírito. Finalmente, precisamos uns dos outros, pois ninguém foi chamado para ser uma ilha. Em toda a nossa existência, sempre precisaremos dos outros. Alguém nos gerou, nos alimentou, nos ensinou as primeiras palavras, nos socorreu quando caímos ao aprender a andar, nos ajudou nos estudos, no primeiro emprego, enfim. Não existiríamos se não tivéssemos a companhia de outras pessoas. Assim, como estratégia de Deus contra as sutilezas de Satanás, Necessitamos estarmos juntos e comprometidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas o fato de irmos a um templo, é bem mais do que isto. É sabermos que não estamos sozinhos nesta guerra. É saber que sempre alguém nos amparará quando formos feridos e até mesmo quando cairmos. Deus sempre nos dará a devida saída. O que foi apontado são algumas estratégias de Deus para lutarmos contra o reino das trevas. Não é uma estratégia humana, mas algo vindo de Deus como armas espirituais. Tudo isso deve estar mergulhado em uma vida de oração, gratidão, temor a Deus e discernimento espiritual para que realmente sejam válidas nossas atitudes diante das sutilezas de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um abraço e até um próximo vídeo.